അവന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഏൽക്കാണ്ട് ഏറ്റിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് ടിനു ബാബുജിൻ പറയാനുള്ളത് എൽ ജെ പി ടിനു ആശാൻ ശേഷി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പറയാൻ പറഞ്ഞ എന്ത് പറയും ഞാൻ കുറച്ച് മാസ് ആകാൻ നോക്കും പുള്ളി കുറച്ച് ക്ലാസ് ആകാൻ നോക്കും ചാവേറിൽ മൂന്ന് ബോംബുകളുണ്ട് ഒരു ബോംബ് പൊട്ടുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ബോംബ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പൊട്ടും മൂന്നാമത്തെ ബോംബ് മമ്മൂട്ടി സാറും ലാൽ സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡയറക്ടറൊക്കെ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി അവർ പിന്നെ ക്യാരക്ടർ ഫോളോ ചെയ്തോളും ലാൽ സാറും ലിജോ ചാവേറിലും ടിനു പാപ്പച്ചൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കലിങ്കില് അത് ടിനു പാപ്പച്ചനാണോ എന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത് എന്താണ് ആദ്യം അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് ചോദിച്ചു പക്ഷേ ആ ചാൻസ് അധികം നീണ്ടി നായ ഉപയോഗിക്കണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ തെയ്യം കലാകാരന്മാരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു നായ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ആംബിയൻസ് എന്തൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് ഞാൻ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറയും അത് ചിലപ്പോൾ സ്കൈഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മരത്തിന്റെ ആയിരിക്കും ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോടെ ഈ ഫോട്ടോ എന്താണെന്ന് പറയണം കേരളത്തിലെ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ പേരെഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ കൈയടി കിട്ടുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ ജാമിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഡയറക്ടർ ടിനു ബാബച്ചൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ ജാം താങ്ക് യു ടൺ കണക്കൻ ഫൺ വിത്ത് ആർ ജെ റാഫി ചാവേറിനും പേരെഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ കൈയടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അജഗജാന്തരത്തിന് ശേഷം ഉറപ്പായിട്ടും ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ദി ഡയറക്ടർ ടിനു ബാബുജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ അത് ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ടെൻഷനായി മാറിയായിരുന്നു ആയുധ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് വിശ്വസിച്ച ആളൊന്നുമില്ല ആ പക്ഷേ പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ റിവ്യൂ ഒക്കെ വന്നപ്പം ഈ ഒരു അജഗജാന്തരം ആണ് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഉണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷനായി കാരണം നമ്മൾ അതുപോലൊരു സിനിമ അല്ലല്ലോ എല്ലാ സിനിമയിലും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത് വേറൊരു സിനിമ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് അത് ആൾക്കാരിലേക്ക് ആ രീതിയിൽ എത്തിക്കാൻ എനിക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ആദ്യത്തെ തവണ പറ്റിയില്ല കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു എൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് അപ്പം അത് ആദ്യം എത്താത്തതിൽ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറി കുറച്ചുകൂടെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും വന്നു ഷട്ടർ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ജോയ് മാത്യു ഫാനായി മാറുന്നതും ഉറപ്പായിട്ട് അതേമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചു ഞാൻ രംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ ആണ് ജോയിയുടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് പിള്ളേർ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി വഴിയാണ് ഞാൻ ചോദിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ പുള്ളി എനിക്ക് തന്നു വായിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുള്ളി എനിക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ അനുവാദം തന്നു ഓക്കെ ചില റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജോയ് മാത്യു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരമുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി അതിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവൊന്നുമില്ല എപ്പോഴായിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസുകൾ ഉറപ്പായിട്ടും പുള്ളി അതിനകത്ത് ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പുള്ളി അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ അതൊരു സിനിമ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ അതിനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററുടെ ഒരു വിഷൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പക്ഷേ ടിനു പാപ്പച്ചൻ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ആ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് ടിനു പാപ്പച്ചന്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാവേറിന് ആ പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ വായിക്കും എന്നിട്ട് റൈറ്റർ ആരാണ് അല്പ ജോയിട്ടായിട്ടായിരുന്നു ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറി മാറി ഇരുന്ന് അതിന് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും അതിൽ കൊള്ളാവുന്ന പുള്ളി എടുക്കും കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ കൊള്ളത്തിൽ എന്ന് പറയും പുള്ളിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും അതെല്ലാം കേട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫൈനൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇരുന്ന് ഈ സിനിമ നടക്കുന്ന കണ്ണൂരാണ് ഞാൻ കണ്ണൂർ പൊളിറ്റിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും അറിവുള്ള ആളല്ല അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോയി താമസിച്ചു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ ഇതെങ
ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവർ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ മുൻകാല സിനിമകൾ വെച്ചിട്ട് അതേ സിനിമ വരണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇടിപ്പടത്തിന്റെ ഒസ്താദാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇടി പ്രതീക്ഷ എല്ലാ സിനിമയിലും ഇടി പ്രതീക്ഷിച്ചു നമ്മൾ അടുത്ത സിനിമ ഇടി ഉണ്ടാവാം ഇടിപ്പടം എടുക്കാം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ റൊമാൻസോടെ എടുക്കാം അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഫിലിം മേക്കറുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ലിബർട്ടി ആണല്ലോ മനസ്സിലായി അപ്പം അത് അപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക അപ്പം അത് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ മേക്കിങ്ങിന് എല്ലാവരും കൈയടിക്കുന്നുണ്ട് മേക്കിങ്ങും അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ബ്രില്യൻസും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി രാത്രി ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി പക്ഷെ ടിനു പാപ്പച്ചന്റെ രാത്രി ഷോട്ടുകൾ എങ്ങനെ ഇത്രയും ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്രയും കളർഫുൾ ആകുന്ന ഇത്ര ചില സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ചില ടോണ് ഞാൻ യാത്രയിലെ കുറച്ച് യാത്രയും അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ പടം കണ്ട ഒരു മർഡർ സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ സീക്വൻസിൽ ഒരു കുറച്ച് റെഡ് ലൈറ്റിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അതിന് കാരണം ഞാനൊരു യാത്രയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പെട്ടുപോയി വഴി അറിയാതെ രാത്രി എനിക്ക് വഴി ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്ക് എങ്ങനത്തെ ഉള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടുപോയപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ഇത് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എവിടെയാണെന്ന് തപ്പിയെടുത്തപ്പോൾ ആ ഇതുവഴി പോയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം പിന്നെ പലതവണ അതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് കണ്ട ഒരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെയാണ് മനസ്സിൽ കയറി ഇത് എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വഴി തെറ്റിയത് കണ്ണൂരായിരുന്നു കണ്ണൂരല്ല അത് ഈ മഞ്ഞുമൽ ഭാഗത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ ആണ് കണ്ണൂർ ടെറൈൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണ്ണൂർ ടെറൈൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അതായത് അൺടച്ചബിൾ സിനിമയിൽ എടുക്കാത്ത ടെറൈൻ കാണിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത് കണ്ണൂർ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പലതവണ കണ്ണൂർ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മള് നമ്മുടെ സിനിമ അതുപോലെ നല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ അറിയ കേട്ടണ്ട എസ് ആർ ജിലിയോണ്ടെ ഒക്കെ സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഈ കൗബോയ് സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഭയങ്കര രസമുള്ള ടെറൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എവിടെയും കാണാത്ത പോലെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എവിടെ പോയാലും വീടുകൾ ആൾക്കാർ മനുഷ്യർ കടകൾ ജംഗ്ഷൻ കേരളം എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാരിൽ പക്ഷെ കണ്ണൂർ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എംഡിനെസ് ആണ് ആൾക്കാരില്ല ഭയങ്കര രസമുള്ള ടെറൈനുകളാണ് അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അരവിന്ദ് സുജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അവർ പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വേണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സെർച്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തരും അപ്പം ഞാൻ പോയി കാണും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി മാറ്റി അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു ആറ് മാസം നമ്മൾ കണ്ണൂരാണെന്ന് സംശയിച്ചു ചില റോഡ് സീൻ ആ അതെ 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 കാരണം ഒന്നത് ആ സിനിമ നടക്കുന്ന ഹർത്താലുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ട പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട വഴികളിൽ ായിരിക്കാൻ പോവുക മനസ്സിലായി ഒരു ക്രൗഡ് സ്ഥലത്തോടെ അല്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെയുള്ള ഒരു ടെറൈൻ ഷിഫ്റ്റ് വേണമെന്ന് അപ്പം ഒരുപാട് കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ലല്ലോ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലയിലും അപ്പം ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അത് തന്നെയാണ് സംഭവം ഇപ്പോൾ പടം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ആക്സിൽ കാണിക്കുന്നതും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബോണറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടയർ കാണിക്കുന്ന ഷോർട്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ ജയിലിലെ കാലുകൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ താഴെ ഇന്ന് ഷോർട്സ് വെച്ച് തുടങ്ങണമെന്ന് ഇത് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തതാണോ അത് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് ഓക്കെ വണ്ടി ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടർ പോലെയാണല്ലോ പടത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാട്ടിലെത്തിയ ഒരു വീട്ടിലാണ് അതെ അതെ പരിപാടി മെയിൻ പരിപാടി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അടച്ചിട്ടേക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് ഗൂഡല്ലൂരാണ് ഓ ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കേസിൽ പെട്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടി എസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാട് കിട്ടു പെർമിഷൻ അത് അടച്ചിട്ടേക്കുന്ന ഇഷ്യൂസുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ന
കാരണം ആക്ടർ എന്ന നിലയിലായാലും ആ സെപ്പേഴ്സൺ എന്ന നിലയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൂടെ വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ക്രൂവിനോടും പുള്ളി ഒരേപോലെയാണ് അടപെടുന്നത് മുസ്തുക്ക എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇതിലൊരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ആ കാസ്റ്റിംഗ് ആലോചിച്ചത് അപ്പൊ പിന്നീട് ഞാനത് മാറ്റി ആലോചിക്കാൻ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം കണ്ടിട്ട് എന്നാ പുള്ളിയെ വിളിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് എന്റെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഓക്കെ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു കാസ്റ്റിംഗ് കൂടി ഉണ്ട് എനിക്കൊരു കഷണ്ടി ഉള്ള ഒരാള് വേണമെന്നായിരുന്നു എനിക്ക് മാത്രമല്ല ജോയ് ഏട്ടനും ജോയ് ഏട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു കഷണ്ടി ഉള്ള ആളെ കിട്ടി ഒരു അഞ്ചു പേരാണല്ലോ ജി പി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരും ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് അവനെ ഫ്രണ്ട് ആണ് പിന്നെ അത് അവനെ വെക്കാൻ കാരണം അയാൾക്ക് ഒരു മിസ്റ്ററി അയാളുടെ ഫേസിൽ വേണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം അവനെ അല്ല സത്യം പറഞ്ഞ വെച്ചത് ഞാൻ വേറൊരാളെ ഇപ്പൊ ഒരു പുതിയ ആളെയാണ് വെച്ചത് പക്ഷെ അയാള് പെർഫോം ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഓഡീഷനിൽ വർക്ക് ആയില്ല വേറെ തരം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അയാളെ മാറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ആരെന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കി ഇപ്പം സജിൻ ഒരു മിസ്റ്ററി എപ്പോഴും അയാൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എപ്പം ചെയ്യാം അല്ലെ അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓഡിയൻസിന് കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഒരു മിസ്റ്ററി ആ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ കിട്ടിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളെ വേണമെന്ന് പറയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് അവനെ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചത് ട്രെയിലറിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്പോയിലർ ആവൂല കിണറ്റില് പൊട്ടുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ബോംബ് 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 പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാമ്പൊക്കെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡയറക്ടർ ബില്യൻസ് ആണോ അത് നമ്മൾ സി ജി ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് പരിപാടി എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സീക്വൻസുകളിൽ ഒന്നാണ് അത് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ട് പരിചയമില്ലല്ലോ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോംബ് പൊട്ടി തെറിക്കുക എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു വിഷൻ ആണത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ നമ്മുടെ സുപ്രീം സുന്ദരമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി അതനുസരിച്ചുള്ള സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു അവിടെ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിക്കുണ്ടോ നമ്മൾ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചാണ് കാണാം കിട്ടിയിട്ട് ബോംബ് പൊട്ടിച്ചാൽ വെള്ളം അങ്ങനെ പോകും അതുപോലെ വണ്ടി മറിയുമ്പം ബാറ്ററി വെള്ളമൊക്കെ ചെതുർന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സംഭവിച്ചതാണ് ആണല്ലേ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലാൻ ചെയ്തല്ല ബാറ്ററി വണ്ടി എയറിൽ നിക്കണം എന്നുള്ള എന്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വണ്ടി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം എയറിൽ ഇങ്ങനെ തിരിയണം എന്നായിരുന്നു എന്റെ ആ സിനിമ ആ സീക്വൻസിന്റെ ഡിസൈൻ കുറച്ചു നേരം എയറിൽ ഇങ്ങനെ തിരിയണം എന്നിട്ട് വൺ ഇതായിട്ട് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മാസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് പുള്ളി അത് ചെയ്തു പക്ഷെ ബാറ്ററി ഒക്കെ പുറത്തു പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നല്ല തെറിക്കുമല്ലോ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ശരിക്കും നടന്നതാണ് സിനിമയിൽ അങ്ങനെയാണ് പല കാര്യങ്ങളും മാജിക് ഇപ്പൊ ഈ വെള്ളം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിൽ പല ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടായത് അതൊരു മാജിക് ആണ് സൂപ്പർ പടത്തിൽ രണ്ട് ജയജേസിനെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം ഒന്ന് ജിൻഡോ ജിൻഡോ ആ പുളി സിനിമറ്റോഗ്രാഫർ രണ്ട് ജസ്റ്റിൻ മ്യൂസിക് പറയൂ അവരെ അവരെ പറ്റി പറയൂ രണ്ട് ജയ ജയ രണ്ട് ജയ ജസ്റ്റിനും ജിൻഡോയും നിഷാദും ആണ് നിഷാദ് എഡിറ്റർ ഇവര് മൂന്നുപേരുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാർ ജിൻഡോ എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ ഏത് അജഗാന്തരൻ ചെയ്തതാണ് ഗിരീഷ് ഇൻഡസ്ട്രിയുണ്ടായിരുന്നു ജിൻഡോ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്രഷൻ തൊട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജിൻഡോ ജിൻഡോ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജിൻഡോ ഭയങ്കര വിഷനുള്ളൊരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറാണ് പുള്ളി ഭയങ്കര അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് പുള്ളി ഭയങ്കര പാഷനായിട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറാണ് കാരണം പുള്ളിക്ക് അറിയാം ഒരു സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അല്ലെ എങ്ങനെയാണത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ പുള്ളിക്ക് വളരെ ധാരണയുള്ള ആളാണ് അത്രയും സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ജിൻഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര പാഷനാണ് സിനിമയുടെ അവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായി ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇടം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റിനായാലും നിഷാദായാലും ഓക്കെ ജസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റിൻ അജഗജാന്തരം
ഫ്രണ്ട് അസോസിയേഷൻ എന്താണ് തോന്നിയത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി നമ്മൾ ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും ആ ഫിലിം മേക്കർ എന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ടാണല്ലോ പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ പുള്ളി അത് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പുള്ളി നിന്റെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ അത് പറയുന്നത് ആ നിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ ഇതാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എഡിറ്റിൽ അതും ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്താ ആ പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കൺവിൻസ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി മലയകോട്ട വാലിബൻ സെറ്റില് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ രാത്രി ആണ് ഇതിന്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇനി ബാബുജൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഹാഫ് ടൈം വരെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വരെ എങ്ങനെയാ അപ്പൊ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെറ്റിൽ ഇരുന്നോണ്ട് കുറച്ച് ടാസ്ക് ആയിരുന്നു അത് അതൊരു വലിയ സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു പടം ഇപ്പൊ ചുരുളി പോലെ ചെറിയ പടമാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പോകില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു വലിയ പടം ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്രൗഡും പടം കാണുമ്പോഴും ഭയങ്കര ക്രൗഡും സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ പടമാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണം എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ഓൾറെഡി ലീച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പോയി വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിഷാദിനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവൻ അതിന് എഡിറ്റ് ചെയ്യും സി എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടാലോ എഡിറ്റ് ആ കൂടിയിരിക്കാൻ വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അവർ എഡിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ കാണും എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം ആ രീതിയിലാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പോയി ആ ഷൂട്ട് എടുത്ത് അവിടെ അതൊന്നുമില്ല അവൻ രാവിലെ ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യും രാത്രി ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വരുമ്പോൾ കാണിക്കും എന്തെല്ലാം അഭിപ്രായം മാറ്റും അങ്ങനെ ടിനു ബാബുജനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആശാനെ പറ്റി ചോദിക്കാതെ നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല എൽ ജെ പിയുടെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി നന്നായിട്ട് ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഞാനും നന്നായിട്ട് ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതന്വേഷണമായിരിക്കും കൂടുതൽ യാത്ര പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകും അവിടെ ഇരിക്കും ഇരിക്കലാണ് പക്ഷെ ഇരിക്കൽ കൂടുതലും പുള്ളി സിനിമ ഇടും മ്യൂസിക് ഇടും അപ്പോൾ അത് കേൾക്കും അത് കാണും അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളെ ഹൈലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം മ്യൂസിക്കും സിനിമയും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ യാത്രയിലൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ കാണാത്ത സിനിമ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത മ്യൂസിക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കാണാനും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് കാണാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ പുള്ളി പിന്നെ എന്തോരം പടം സജസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല റൂമിൽ പിടിച്ചിടും ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ടോളാൻ പറയും ഇട്ടുന്നിട്ട് പോകും അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണണം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണണം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എൽ ജെ പി അല്ലേ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നേ പതിനാല് വർഷത്തെ എൽ ജെ പിയുടെ കൂടെയുള്ള ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറഞ്ഞ എന്ത് പറയും അതിമനോഹരം അതിമനോഹരം അതാണ് വാക്ക് ആശാനിൽ ഏറ്റവും അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സിനിമയോടുള്ള പാഷൻ എപ്പോഴും അതിനെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുക വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാറില്ല ആണോ ഇത് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ എപ്പോഴും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും പുള്ളി ഇതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് അത്രയും പാഷനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതിലേക്കായി പോകും അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം അത് മാത്രം വേറെ എവിടെ പോലും നമ്മൾ ചില പരിദൂഷങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയും ചെറിയ തള്ളുകളൊക്കെ ഇരുന്ന് തള്ളും ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കും ഇവിടെ അതൊക്കെ നടക്കും പക്ഷെ അത് അതിന് പുള്ളി ഒരു സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലും മറ്റേതായിരിക്കും സിനിമ തന്നെയാണ് സിനിമ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാണാൻ പറയുക കേൾപ്പിക്കുക കാണിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യം എൽ ജെ പി ടിനു ആശാൻ ശേഷി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പറയാൻ പറഞ്ഞ എന്ത് പറയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എപ്പോഴും വന്നിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മാസാക്കാൻ നോക്കും പുള്ളി കുറച്ച് ക്ലാസ് ആക്കാൻ നോക്കും അതാണ് വ്യത്യാസം അതാണ് മെയിൻ വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മാസ് ഷോട്ടുകൾ കണ്ടിട്ട് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണം ഉണ്ടോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തില് ആന്റിന് ഒരാളെ പിടിച്ച് തല വെച്ച് പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കുന്ന സിനിമുണ്ട് ഇത് വേണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പക്ഷെ അത് തിയേറ്റർ കൈഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സി പുള്ളി അതിനെ കാണുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് പുള്ളി മേക്ക് വേറെ ഒരു ലൈനിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ പറയാൻ പറഞ്ഞ എന്ത് പറയും ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന
ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ആ ലിജോ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ചീത്ത പള്ളിയൊക്കെ കേട്ട് സിനിമ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത സമയമായിരുന്നു അത്രയും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇറക്കുറുണ്ടായിരുന്നു ഡബിൾ ബാരൽ തൊട്ട് നല്ല സൗഹൃദമായിരുന്നു ആ സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിലൊന്നും അത്ര സൗഹൃദമില്ല പക്ഷെ ഡബിൾ ബാരൽ തൊട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സൗഹൃദം അങ്കമാലിയിലൊക്കെ സൗഹൃദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ചീത്തപ്പള്ളിക്കാരൊന്നുമില്ല ചീത്തയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ സിനിമ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയ പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു കൺസേൺ ഒന്നും ഇല്ല ആയില്ല ആരെയും വിളിക്കും മനസ്സിലായി അത് സിനിമ നന്നാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്കമാലി സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇമയോ ഇമയിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് മരിച്ച ചെമ്പന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്ന ആ സീക്വൻസിൽ ബോഡി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പെട്ടി പൊട്ടിയിട്ട് ബോഡി ദാപ്പോട്ട് പോകുന്ന ഷോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലിജോ ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് അത് റിയൽ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അപ്പൊ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ അങ്ങോട്ട് വർക്കായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് അതിൽ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ലിജോ കുഴപ്പമില്ല അവർ പൊട്ടിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് പുള്ളി പിടിച്ചോളാം ഓ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ അത് പുള്ളി അത് നുറുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം പുള്ളിക്ക് പേടി കാരണം പ്രായമായ ആളാണ് മറ്റേ മരിച്ചു പോയി പുള്ളി ആ പുള്ളിക്ക് പേടി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മള് താഴെ ഇറങ്ങിയെന്ന് പുള്ളി പിടിച്ചു മഴയത്ത് അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ മാത്യു സേട്ടനും ലിജോ ചേട്ടനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി ആ ഷോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ഷോട്ട് ആയി അറിയത് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് ജെല്ലിക്കെട്ട് ജെല്ലിക്കെട്ട് അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയില്ലാണ് അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം വളരെ ആദർശീയമായിട്ട് വേറെ ആളെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് പുള്ളിക്ക് അത് വർക്ക് ആവാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിൽ രണ്ട് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു അഭിനയിക്കണം മറ്റേ പരിപാടി നോക്കണം അഭിനയിക്കാനാണെങ്കിൽ അറിയില്ല അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പുള്ളിയുടെ ആത്തറിയും കേൾക്കണം അപ്പൊ ആ ജെല്ലിക്കെട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് പക്ഷെ ജെല്ലിക്കെട്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു നല്ല സ്ഥലം ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് ഓക്കെ ചാവേറിലും ടിനു ബാപ്പച്ചൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കലിങ്കില് അത് ടിനു ബാപ്പച്ചനാണോ ചാക്കോച്ചൻ ആ സമയത്ത് ഉള്ളിനെ കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ സമയത്ത് നോക്കിയല്ല അത് വേറെ ഏതോ ഷോട്ടാണ് എഡിറ്റർ ആ സമയത്ത് എടുത്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടാണ് എന്തിനാ അവിടെ വന്നിരുന്നത് കലിങ്കല് ർക്കത്താണോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഒരാളിരിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വരെ വരെയുള്ള ഷർട്ട് വന്നു വെറുതെ ഞാൻ തന്നെ പോയിരിക്കാൻ അങ്ങനെ അധികം ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആയില്ല ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കും മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ കൊള്ളാം ഓക്കെ അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് നോക്ക് ചുരുളി നല്ല ലാവിഷായിട്ടുള്ള തെറികൾ സെറ്റിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് വർക്കാണ് മനസ്സിലായി മോശമാക്കാനൊന്നും തെറി അതാണ് സിനിമ ആക്കിയത് ആ കഥയിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട് തെറിയുണ്ട് അത് കഥയിൽ നല്ല തെറിയുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ സെറ്റിൽ വന്നപ്പോ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത്തരം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തെറി വിളിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടി കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇതൊരു സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ലോ പിന്നെ മലയാളികൾ അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ തെറി വിളിക്കാറുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ പിന്നെ ഫ്ലോ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതൊരു ഫ്ലോ ആയിരുന്നു ശരി നൻപകൽ നേരത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് ലെജൻസുകളുടെ ഒരു സംഗമം സംഗമം മനസ്സിലായില്ലേ അത് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പുള്ളി എങ്ങനെയാണ് സാർ മമ്മൂട്ടി സാറിനെ പോലെ ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടി സാർ എങ്ങനെയാണ് ലിജോ ചേട്ടൻ്റെ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സിറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു പുള്ളിയും പുള്ളിയും ഭയങ്കര സിങ്കായിരുന്നു അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡേ വൺ നോട്ട് കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പുള്ളിക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ അത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കും നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ മതി കേട്ടാൽ മതി ചില ചെറിയ ഷോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ മമ്മൂക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഷോർട്ടിന് പറഞ്ഞു അത് എല്ലാ ഷോർട്ടിലും പുള്ളിക്ക് വേണ്ടത് പുള്ളി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക
എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇളക്കി മറിക്കാൻ പോണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ലാൽ സാർ കുറെ പാങ്ങളൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലാൽ സാർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും അവർക്കും ഒക്കെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഒരു നല്ലൊരു ഒരു നല്ലൊരു എന്താ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ അടിപൊളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിലിം മേക്കറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഏത് രീതിയിലായാലും ആ രീതിയിൽ ഭയങ്കര അത് ഇപ്പൊ ചാവേറിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഫിലിം മേക്കറെ പൂർണ്ണമായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോയത് എൽ ജെ ബിയുടെ എല്ലാ പടങ്ങളും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് ഏറ്റവും ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആണല്ലോ പക്ഷെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ നറേറ്റീവ് നമ്മൾ ഇതുവരെ മലയാള സിനിമയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തൊരു നറേറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യ രണ്ട് ലെജൻഡ്സ് അല്ല മധു ചേട്ടനെ പോലെ അവൻ ഭയങ്കര ഒരു ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു മൂന്ന് പേരും ചേർന്നതിന്റെ ഒരു സാധനവും ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടന്നപ്പോഴുള്ള ഫീൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജീവിതത്തിൽ എൽ ജെ പിയെ കാണുന്ന മൊമെന്റ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിന്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലാറ്റിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ജീഷ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം നിതീഷ് ഏട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസോസിയേറ്റ് ആണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നത് പുള്ളിയാണ് ചീഫ് എന്നെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇരുന്നത് പുള്ളി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആ ഓക്കെ പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ സംസാരിച്ചു ഓക്കെ ഏതൊക്കെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട ഏതൊക്കെ സിനിമകൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് നായകൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയായിരുന്നു ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞത് അത് പുള്ളിയുടെ അസ്റ്റന്റ് ആവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് അറിയില്ല പുള്ളി എങ്ങനത്തുള്ള ആളാണെന്ന് പക്ഷെ നായകൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നായകൻ കണ്ടിട്ട് പുള്ളി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പുള്ളി എനിക്ക് പരിചയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നായകൻ അന്ന് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ ഓ വാവ് ഇത് വേറൊരു തരം പരിപാടിയാണല്ലോ ഇതുവരെ കാണാത്ത അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ആ അപ്പം എന്നിട്ട് നായകന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നായകൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ആ അപ്പം പുള്ളി അത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് അന്ന് തുടങ്ങിയ സൗഹൃദമാണ് അന്ന് തൊട്ട് കൂടെ കൂടിയാണ് അതെ കൂടെ കൂടിയാണ് ഓക്കെ സൗഹൃദമൊക്കെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പക്ഷെ കൂടെ കൂടിയാണ് ശരി സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിന്റെ സെറ്റിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം പോകുന്ന മൊമെന്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ പുള്ളി അവിടെ നിപ്പോണ്ട് പുള്ളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസോസിയേറ്റിനോടും ക്യാമറമാനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് എന്നെ വർക്കായി കാരണം ഞാൻ അന്നൊക്കെ മറ്റേ ഓടിയിടന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നവരെ പുള്ളിക്ക് എന്നെ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവരൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അത് പുള്ളി എന്നെ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നാണ് ആ സൗഹൃദം ഉണ്ടാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൽ ജെ പി ജീവിതത്തില് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത പൊളിച്ചട എന്ന് പറഞ്ഞ മൊമെന്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ആശാൻ ശിഷ്യനോട് അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ റിലീസ് ആയപ്പം പുള്ളി അങ്കമാലി കയറി ഒമ്പോണിയുടെ ഷോ കണ്ടിട്ടാണ് പത്മയിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ ഷോ വരുന്നത് ഒമ്പോണിക്ക് അങ്കമാലി ഷോ കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി വർക്കൗട്ട് ആയി ആ പുള്ളി വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇൻട്രോൽ ആയിട്ടില്ല പടം ഓ ശരി നേരത്തെ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് സിനിമയില് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വർക്ക് സീരിയൽ ലെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഏത് സീരിയലാണ് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിൽ യാത്ര ദൂരദർശനിലുള്ള അതിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കോളേജിൽ പടം കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്ട്രൈക്ക് ഇറക്കി വിടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടിയാക്കി കയറിയിട്ട് കഥകൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പടത്തിന് പോകും അപ്പൊ എന്താണ് ടിനു പാപ്പച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന യുവാവിന് സിനിമ ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങിയത് അല്ല സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് കാണണം എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എനിക്കൊന്ന് പിടിഗിരി ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആണ് കാരണം
പൈ എടുക്കും ആ പൈ എടുക്കും അതുപോലെ അത് ശരിക്കും ആ ഏരിയക്ക് ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കും അവരാണല്ലോ അവരെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അറിയാം അറിയാം അപ്പൊ അത് അവർക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കും വർക്ക് കണ്ടു കൊടുക്കും അവർക്ക് കണ്ടു കൊടുക്കും ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്ക് എൽ ജെ പി എൽ ജെ പിയുടെ സഹായം തേടാറുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലൊക്കെ പുള്ളി എന്നുള്ള സഹായമായിരുന്നു ഫുള്ള് ബാക്കി രണ്ട് സിനിമകളും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റിനാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഇത് വേണം ഇത് വേണ്ട എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പുള്ളിയെ കാണിക്കും പുള്ളിക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്റെ സ്കോറുകളെല്ലാം അത്ര കൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അത് സീരിയസ്ലി പുള്ളിയുടെ സ്കോറുകളുടെ സെൻസ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ എസ്തറ്റിക്സ് ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒപ്പിച്ചെടുക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മ്യൂസിക് സെൻസ് സെയിം ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല പുള്ളി ഭയങ്കര പുള്ളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തുള്ള പഴയ ബാൻഡുകളുടെ മ്യൂസിക്കുകളൊക്കെയാണ് പുള്ളി കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുള്ള ആറ് എസ്തറ്റിക് എന്റെ എസ്തറ്റിക് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ഒക്കെ എസ്തറ്റിക് കുറച്ച് ലോ ലെവലാണ് അപ്പൊ തന്നെ അയച്ചോളം പറയും ഏത് വാട്സപ്പിലേക്ക് കേൾക്കുന്നത് ലിങ്ക് അതായിരിക്കും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കേൾക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ കേൾക്കും ആ ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചോളാൻ പറയും ഓക്കെ ചാവേറിൽ നായ കാണിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നായ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സീനില് ആ സീൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി രണ്ട് മൂന്ന് സീക്വൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മരണ സീൻ മരണ സീൻ അത് ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് ആയിരുന്നു ആ പാട്ട് തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അത് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആണത് ഞാൻ അത് നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളപ്പോൾ ചാനലുകാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അവരുടെ വീടുകളിൽ ആ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ തന്നെ അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം നായ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ തെയ്യം കലാകാരന്മാരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു നായ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ തന്ന് അവർക്കറിയില്ല ഇത് ക്യാമറ ഉണ്ട് അഭിനയിക്കണമെന്നും അവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ക്യാമറ വെച്ച് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഉള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സി ജിയിലേക്ക് പോകണം അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ട്രെയിൻ ഇടയ്ക്ക് പരുന്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആനിമൽസ് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അത് പർപ്പസ്ഫുൾ ഇടുന്നതാണ് പരുന്തിനെ നമ്മൾ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരുപാട് പരുന്ത് പറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജിൻഡോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എടുത്ത അങ്ങനെ എടുത്ത ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ അത് എഡിറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യിച്ചു പൊളി അതുപോലെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ ഒരു പൂച്ചയുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റേ ഉടുമ്പായിരിക്കും ഉടുമ്പ് ഉടുമ്പ് സോറി ഉടുമ്പ് അത് അത് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ജിൻഡോ ഇതോടാ ഇത് എൽ ജെ പിക്ക് ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആംബിയൻസ് എന്തൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് ഞാൻ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറയും അത് ചിലപ്പോ സ്കൈഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ മരത്തിന്റെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനത്തെ പല ആംബിയൻസ് കട്ടുകൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വെക്കും ടിനു ബാബച്ചന്റെ സിഗ്നേച്ചർ ക്രൗഡ് സീക്വൻസ് കെയോസ് ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിലും ഉണ്ട് ക്രൗഡിനെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്റെ സിനിമയിൽ ക്രൗഡ് വേണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ ആണോ അതോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ക്രൗഡ് ക്രൗഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ക്രൗഡ് സീക്വൻസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഉസ്താദാണോ ടിനു പാപ്പച്ചൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ പണിയെടുക്കേണ്ട ജോലിയാണ് അവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെ പണി പാളുന്ന പണിയാണ് നമ്മൾ അത് ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ് ക്രൗഡ് സീക്വൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ എൽ ജെ പിയുടെ ക്രൗഡ് സീക്വൻസിന്റെ പുറകിൽ ഓടുന്ന ആള് ടിനു പാപ്പച്ചനാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓടാറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളും ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ ചാവേറിൽ മൂന്ന് ബോംബുകളുണ്ട് ഒരു ബോംബ് പൊട്ടുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ബോംബ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പൊട്ടു മൂന്നാമത്തെ ബോംബ്
ാണ് ചാവേരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൈയടിക്കുന്നവരോട് പിന്നെ പാപ്പച്ചിന് പറയാനുള്ളത് സന്തോഷം അത്രേ ഉള്ളു എല്ലാവരോടും സ്നേഹം ശരി ചാവേന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഏൽക്കാണ്ട് ഏറ്റിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് പിന്നെ പാപ്പച്ചിന് പറയാനുള്ളത് അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഞാനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അവർ ഫീഡ്ബാക്ക് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ചാവേർ കാണാനിരിക്കുന്നവരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇനി കാണാനിരിക്കുന്നവരോട് ചാവേർ കാണാനിരിക്കുന്നവരോട് ഇനി പറയാനുള്ളത് അജഗജാന്തരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും പോലൊരു സിനിമയല്ല ചാവർ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുക ചാവേർ പ്രതീക്ഷിച്ച് ചാവേറിന് വരാ അതെ ചാവേർ പ്രതീക്ഷിച്ച് ചാവേറിന് വരാം കറക്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇനിയും അടുത്ത പൊളിപ്പടങ്ങളായിട്ട് ടിനു പാപ്പച്ചൻ വരട്ടെ അന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നത്